Ah là, c'est là. 25 ans plus tard, c'est ici qu'on a, qu a libéré les nains. Cette petite, euh, ce petit endroit là, qui fait presque, on se croirait presque dans un Disney en fait. Il ne reste plus là du coup. Euh, non, non, ouais. ou alors ils sont bien dans ce veli. Mais euh, voilà, on les, a, on les posait euh, sur, la, sur la pierre, là, sur le bord de la pierre, sur les, en bas des souches. On leur a fait un petit village. Benjamin, l'un des fondateurs du FLNJ, n'a rien oublié de cette folle aventure. Camarades du FLNJ, nous avons réussi à libérer les nains de ces jardins ridicules où les beaufs sont les rois. La nuit dernière, c'est ici, dans la forêt des Couves, que le front de libération des nains de jardin a relâché ses proies. On était un peu jeunes, on était un peu cons, et puis, euh, et puis on s'ennuyait. Et, euh, et puis vous savez, les idées, n'est-ce pas, non plus euh, d'un coup comme ça, c'est une succession de de choses qui font qu'au final on arrive à ça, mais, mais voilà pourquoi, après pour s'amuser surtout. L'affaire du Front de Libération des Nains de Jardin sort d'abord dans l'Ornebdo en janvier 97. Ce n'est au début qu'un petit article sur une blague potache. Il y a deux jeunes qui me contactent et qui me disent « voilà, on est le, le FLNJ, on est un mouvement constitué, nous ce qu'on veut c'est rendre la liberté aux Nains de Jardin ». C'est complètement loufoque, naturellement, moi je, je trouve que l'idée elle est, elle est amusante et, et saugrenue. Et c'est peut-être pour ça que le sujet finalement va avoir autant de, de retentissement. Car les semaines suivantes, des commandos locaux du FLNJ sévissent dans tout le pays. Des centaines de nains sont libérés. Le front de libération des nains de jardin a vraisemblablement des ramifications dans notre région. Des dizaines de nains de jardin se sont volatilisés. Dans la région de Montpellier, eh bien, on est victime, certains particuliers sont victimes d'un étrange commando qui se fait appeler le front de libération des nains de jardin. Rapidement, les télévisions et la presse nationale se passionnent pour cette drôle d'histoire. Puis c'est la planète entière qui s'y met. Les réseaux sociaux n'existent pas encore, mais le FLNJ crée un buzz mondial. Je crois que le monde médiatique, mais tous ceux qui sont accros au monde médiatique ont besoin de fantastique. Et que là, on est dans le fantastique, au fond. Parce que qu'est-ce qu'un nain de jardin, sinon une petite statuette qui existe depuis le 15e ou le 16e siècle et qui finalement est un élément de décoration Donc moi, ça m'a paru finalement assez représentatif de la capacité du monde à, euh, au fond, euh, se changer les idées avec quelque chose qui n'a pas une grande importance. Depuis cette époque, Michel garde précieusement, caché dans un coffre, une relique. Trop mignon. Hein. <rire> Ce nain et sa brouette avaient été libérés par les deux ados de Michel, membres du FLNJ. Comme une trentaine de ses congénères, il avait été stocké puis repeint dans le garage familial. On recevait des coups de fil du Japon, d'Allemagne, de partout, quoi. Je n'en revenais pas. Et à la fin, je disais « Oui, allô, bonjour, ici le secrétariat du FLNJ <rire> ». On était complètement embarqués dans le truc. Ça a duré trois mois d'exaltation, de, quoi. Au bout de quelques mois seulement, le FLNJ d'Alençon avait déjà cessé ses opérations clandestines, laissant les nains dans les jardins. Mais cet activisme a laissé des traces. Victime du front en 1996, Hélène et Bernard sont depuis devenus très prudents. Tous les soirs, euh, je rentre les nains dans le couloir pour ne pas qu'on nous les vole. Voilà. Et ça, depuis, depuis 25 ans Oui, on les rentre tous les soirs. Le retentissement géant pris par cette simple histoire de nains les étonne encore. De là, je passais à la télé tout seul. <rire> C'est vrai que jamais oui. on n'aurait pensé que ça aurait fait un, un, un tel... Euh... l'ampleur comme ça, quoi. Un quart de siècle est passé, mais la question essentielle reste toujours sans réponse. Où donc doivent vivre les nains de jardin Je continuerai de dire qu'ils sont mieux en liberté dans la forêt, moi. Voilà, c'est leur milieu naturel, c'est là où ils sont les plus heureux. Qu'est-ce qu'ils feraient en forêt <rire> et, oui. et puis, comme je vous dis, on les rentre l'hiver, ils, ils sont chauds chez nous. En forêt, ils ont froid. <rire> Grâce au FLNJ, ou plutôt malgré lui, cette figurine décorative kitsch est devenue un véritable objet de culture populaire, presque tendance.